ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வீட்லேயே எப்படி காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்மளோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கிறேங்க இப்போ வந்துட்டு கட் பண்ணி வச்ச காலிஃப்ளவரை அதில் போட்டுக்கிறேன் காலிஃப்ளவரை வந்துட்டு ரொம்ப பெருசாகவும் கட் பண்ணிடக்கூடாது ரொம்ப குட்டியாகவும் கட் பண்ணக்கூடாது பாருங்கள் இந்த சைடில் கட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக கட் பண்ணால் உள்ளெல்லாம் வேகாது குட்டியாக கட் பண்ணிட்டால் நம்ம எண்ணெயில் போடும் போதே ரொம்ப சன்னமாக ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டே வராது அதனால் நீங்கள் இந்த சைஸில் கட் பண்ணிக்கிட்டால் கரெக்டாக இருக்குங்க காலிஃப்ளவர் எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் அப்போது காலிஃப்ளவருக்குள்ளாரே ஏதாவது பூச்சி இருந்தால் கூட தண்ணியிலே வந்துடுங்க நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப நேரம் காலிஃப்ளவரை அடுப்பிலே வச்சுருந்தா காலிஃப்ளவர் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எண்ணெயில் போடும் போது கிறிஸ்பியாக கிடைக்காது அதனால் இப்போயே நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது காலிஃப்ளவரை வந்துட்டு தனியாக எடுத்து வடி கட்டிக்கிறேன் நீங்கள் அப்படியே கவுத்துனா என்ன ஆகும்னா தண்ணியில் இருக்கிற பூச்சி கூட காலிஃப்ளவர் மிக்ஸ் ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி தண்ணியில் இருந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு காலிஃப்ளவர் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வேணும்னா இப்போது ஃபில்டர் பண்ண காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் ரன்னிங் வாட்டரில் ஒரு தடவை நல்லா கழுவிக்கணுங்க அப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு காலிஃப்ளவர் வந்துட்டு கிறிஸ்பியாக வரும் பாருங்கள் ஒரு தடவை வெறும் தண்ணியில் நல்லா அலாசிட்டு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்துட்டு ஒரு கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அரை கப் மைதா மாவு போட்டுக்கிறேன் ஒரு கப் கார்ன்ஃப்ளவருக்கு அரை கப் மைதா மாவு கால் கப் அரிசி மாவு போட்டுக்கிறேன் அரிசி மாவு போட்டால் நம்மளுக்கு நல்லா முறுமுறுன்னு வருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் சில்லி ஃப்ளக்ஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் சில்லி பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடைசியில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேங்க அவ்வளோதான் இப்போது இதை வந்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ரொம்ப ட்ரையாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி தொழிச்சிட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்போ வந்துட்டு மாவு எல்லா பக்கமும் ஒட்டும் பாருங்கள் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போது இது வந்துட்டு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் நல்லா ஊறணுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் முப்பது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் காலிஃப்ளவர் எல்லாம் சூப்பராக ஊறியிருக்கு இப்போது நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு வடசட்டியில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் காலிஃப்ளவரை ஒவ்வொன்றா போட்டுக்கிறேங்க நீங்கள் ஒட்டுக்காக காலிஃப்ளவரை போட்டால் வந்துட்டு அது கட்டியாட்டம் இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா போட்டுக்கிட்டா காலிஃப்ளவர் வந்து பிரிஞ்சியே வேகும் வடசட்டியில் இன்னும் இடம் இருக்குது அப்படின்ட்டு நிறைய காலிஃப்ளவர் போட்டுடக்கூடாது அந்த மாதிரி போடுறதுனால எண்ணெயோட டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு கம்மியாகிடும் அதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர் எல்லாம் எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் காலிஃப்ளவர் எல்லாம் சூப்பராக வெந்துடுச்சு இப்போது நம்ம இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் கடலை விற்கிற பவுடர்ஸில் வந்துட்டு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஃபுட் கலர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் நம்ம வீட்லேயே இருக்கிற பொருட்களை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சூப்பராக க்ரிஸ்பியாக காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணலாம் இதே மாதிரி மற்ற அடைசலும் போட்டுக்கிறேங்க நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ